Anyasay Ruben, ako nga pala si Larry Karain. Uh, una sa lahat gusto lang ko salamat sa HTC Korean Language Tejero Branch. Kasi kung hindi dahil sa kanila, kung hindi dahil sa tulong nila, hindi ako makakarating ngayon dito sa Korea. Hello, ako pala si Andrew ng Tower. I'm from HTC Carmona. Ano nga sa'yo? Ako nga pala si Arvin. Dahil ka dito eh. Sa din ako sa mga katulad nyo na nangarap makapunta dito sa Korea. Alam niyo ba that Korean language can give you 80,000 per month? How to continuously learn using virtual aids? Okay, so ito ipapaliwana ko natin sa inyo uh, kung paano kumita ng 80,000 per month uh, na gamit lang ho ang virtual aids o kaya yung pag-aaral online. Okay? So pag mag stay kayo dito sa uh, video na ito, then ito ho yung mga malalaman ho natin. What you will discover, number one, how to earn 80,000 pesos up to 120,000 pesos per month if you have the knowledge in Korea. Okay, so yan ho yung una natin i-discuss. Then, proper way to apply in South Korea through the EPS topic. Okay, so doon ho tayo kikita ng 80 to 120,000 per month. Then, we have the basic, intermediate, and advanced Korean language training. So, ito ho yung tatlong madidiscovery ho ninyo sa pamamagitan ho ng virtual aid na ito. At kung kayo ho ay mag stay until the end, then, uh, Korean language training na nagkakahalaga ho ng 5,000 pesos ay ibibigay ho namin sa inyo ng libre. Okay. So, please stay until the end para ho uh, matuto ho kayo ng Korean language training for free. So, for every crisis, there is an equal amount of opportunity. So, nagkaroon ho tayo ng pandemic crisis na COVID-19. Kaya kailangan pumunta ho tayo doon sa new normal na tinatawag. So, yung mga kinagisnan natin noon, ay marahil hindi na natin magagawa in the new normal hanggat wala pa ho siyang bakuna for the pandemic. So, nakakaroon ng equal opportunity or the amount of opportunity na sinasabi ho dito kasi ho, uh, when it comes to learning, kailangan mag upgrade na rin ho tayo. So, dito ho, makikita ko ninyo kung ano yung amount of opportunity na ip- pwedeng may i-offer ko namin sa inyo uh, pag nag-stay ho kayo dito sa webinar, uh, webinar na ito. Okay? So, it's a part of the new normal na hindi na ho pwedeng magkausap ng face-to-face. Pwede man ho siya, but there's are many restrictions, naka-face mask, etc. Then, you have to sanitize everything and uh, nagiging maingat ho tayo. So, yan ha. So, number one is how to earn 80,000 pesos up to 120,000 pesos per month if you have the knowledge in Korean language. Paano nga ba kumita ng 80,000 pesos hanggang 120,000 pesos per month pag marunong ka ho ng Korean language? Okay? So, number one, uh, pwede pa rin ho tayong kumita ng mas mababa ng 80 to 120,000 pag kayo ho ay translator. So, marami hong nag-hahire uh, ng translator pag marunong ho kayo magsalita ng Korean kasi napakaraming mga Koreano ho dito sa Pilipinas. So, nagbibigay ho sila ng 30,000 at the minimum rate uh, ng monthly salary. Okay? Then, we have the BPO or the call center. So, pag kayo ho ay call center agent, then, nagkakaroon tayo ng minimum na salary of 40000 per month. Then, lastly, is a factory worker in South Korea. Yan ho yung pinakamalaking pwede ho natin pagkakitaan ng 80000 to 120000 pag marunong ho tayo ng Korean language. So, para maabot ho natin yung 80000 to 120000 pesos per month, then, kailangan alam nyo ho yung proper way to apply in South Korea through the EPS topic or tinatawag na 
Employment Permit System Test of Proficiency in Korean. Okay. So, bago ho natin pag-usapan ho yung paano mag-apply, then you should know your qualifications. So, ano ho ba yung mga qualifications para tayo ho ay matanggap bilang aplikante with the EPS topic? Okay. So, ito ho yung mga sources. We have the www.eps.go.kr. It's a government website owned by the Korean government na pwede ho natin bisitahin para ho Uh, makita ko natin yung legality ng program na ito. So, pag-clinic ko yan, then, ang uh, ipapakita ko ninyo sa inyo is this one. Okay. So, pag na-visitin na ko ninyo ito, pwede ko kayong pumunta sa members, procedure of employment, okay, nandyan ko siya, EPS, test of proficiency in Korean, pag tinignan ho ninyo, there are the eligibilities, person aged between 18 to 39, person with no criminal record. So, nababasa na ho natin dito. Implementation of the EPS, EPS topic question, announcement of test passers, and others. So, nakikita na ho natin dyan. Then, if you will go to the job application, labor contract, primary training, and entry to South Korea. So, nandito na ho lahat sila. Now, another source na pwede ho natin tingnan is yung uh, www.poa.gov.ph. This is a Philippine government website owned by the POA. So, pag-clinic ko natin siya, then dadalhin naman ho niya tayo doon sa website ng POEA. Okay. Okay. So, yan na. Magkikita ko ninyo dito yung HRD Korea Announcement, Notice of Method Top, Color Brightness, etc. Special Topic Question. So, pag hindi ko ninyo mahanap ito, pag nasa website ho tayo ng POEA, okay, pag napasok na ho ninyo ito, pumunta lang ho kayo dito sa baba. Okay, so sa mga announcement, may makikita ko kayo dito about Korea EPS Topic. Okay, nandyan ho yung mga... Um, news about the program or the APS topic. Then, you can go down sa announcement pa rin ho dito sa part na ito. Pindutin nyo lang ho yung APS topic doon. Then, dadalhin niya kayo mismo doon sa part kung saan talagang pang APS topic lang yung pinag-uusapan. So, yan yung dalawang uh, website na magpapatunay na yung Employment Permit System Test of Proficiency in Korean is Uh, legal ho siya or matagal na ho siyang existing. So, sa pagkakaalam ko, ang unang implementation ng EPS topic since 2004 pa ho siya. So, nasa 16 years na ho na meron hong nag apply as a EPS topic or EPS worker papundang South Korea bilang factory worker at kumikita ho sila ng 82 120,000 per month. Depende ko doon sa over time. Okay. So next is these are the qualification. 18 to 36 years old. Male or female. Okay, so at least high school graduate with or without experience no criminal records okay so hindi ho nakaroon ng criminal records sa Pilipinas no record of deportation from South Korea hindi ho kayo galit na South Korea at napauwi ho sa Pilipinas physically fit to work and must be an EPS topic passer Okay, yan ho yung mga qualification. And one thing, na basic qualification is at least you have a passport. Pag gusto ko natin makalabas ng bansa, kailangan meron ho tayong passport. Eh. So if you don't have any passport ngayon, then you should secure now kung gusto nyo nyo mag-apply as a EPS topic uh, worker or the EPS worker for Korea. Okay, yan ho yung mga qualification. Then, we will go to the process of application. Paano ba nag-apply? 
Unfortunately, uh, existing ho yung EPS topic na proseso, pero hindi ho naipaliwanag, hindi ho nakita. Okay? Wala ho doon sa website ng PUA yung tamang proseso ng pag-apply. Okay? So, maraming nalilito, maraming hindi nakakaalam, kaya yun yung, yung naging dahilan para gawin ho namin itong uh, video na ito is to spread awareness okay? for the process of application. So, ngayon, we will go to the process of application. Number one is yung application. Okay? So, mag apply ka. So, kagaya ko sa trabaho, then you should pass your res resume para ho makita kung sino yung nag apply Okay? Nagasaan nga? And etc. etc. Edad. So, yan ho yung uh, una. Dito naman ho sa application in the EPS topic through the POEA, then, meron hong online service so yung POEA. So, pag gusto ninyong mag-apply, kahit saan bansa ngayon, require na ho itong number one na ito. So, it's an online service by the POEA. Ito ho yung website or the link. Then, i-click-click nyo lang ho siya. Then, pupunta na ho kayo dito sa website na ito. Okay? So, parang gumagawa rin lang ho ng account. Okay, nang parang e kailangan mo yung email address, then the password. Okay, so halimbawa, magbubukas tayo nung nai-register ko namin. Yan ho siya. Then, ganito ho yung itsura niya. So, you should have your passport. You should have your uh, picture. You should have your profile. You have, should have your education. Then, on the dashboard itself, dito ho is... My EBS topic application details, paid. Congratulations, you are now registered to for the EBS topic. Wait for the, your schedule of announcement. So, nandito rin ho yung mga announcement na iyan. Next. Okay, so, pag nakagawa na ho kayo dyan, uh, wait for the announcement of registration for exam. Ito ho yung pinakamahirap na part. Kasi ho, sa katunayan, wala kong nakakaalam kung kailan mag-a-announce yung PUEA kung kailan magkakaroon ho ng exam. Usually ho, nagde-depend ho yan sa pangangailangan ng workers doon sa host country na Korea kung kailan magpapa-exam ang bawat bansa na nagpapadala ng worker. Okay? Noong unang mga panahon, uh, I remember 2015, nagkaroon ng twice na examination. Noong 2016, meron rin ho atang twice na examination. But previously, from 17, 18, 19, and ngayong 20, is tigi isang exam lang per year. Okay? So, bakit ko sinabi na mahirap mag... Ito yung pinakamahirap na part. Kasi ho, wala nga hong nakakalam. So, bigla na lang ho nag a announce yung POA. Halimbawa, bukas mag-announce yung POA. Okay? Doon sa website to nila, pag pinuntaan ho natin, itong part na ito, natin. Ay, itong part 2 na ito dito sa baba, announcement, makikita ko ninyo dito sa EPS topic din, sasabihin niya, uh, the POA is conducting blah 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 for the registration of exam. So, parang sinasabi niya na um, uh, kung sino man yung mga nagnanais kumuha ng examination for the EPS topic ay maaring magrehistro sa mga araw na ito. Sa limited time lang mo siya. Uh, usually, it takes 3 days or 4 days for registration. It should be an online registration. Okay? So, pag alam na ho natin, halimbawa, ang sasabihin niya, the registration would be August 1, 2, 3, and 4. Then, that's the time that you will visit the online link for the registration para makapag-register. Doon na ho pumapasok yung registration online na application process natin, number 3. Okay? Then, pag kayo ho ay naka-register, magbabayad ho kayo ng 1,026 or approximately $24 for the examination fee at binabayaran rin ho yun online. Pag nakabayad na ho kayo, gaya ng nakita ho ninyo doon sa uh, pinakita ko itong part ng na video na ito kanina, ito balikan ho natin. Yeah. Okay, yung Nakapag-apply na ho siya. Halimbawa ho. Okay. 
Yeah, halimbawa ho ito. Yan, makikita ko ninyo yung application status is paid. Congratulations, you are now registered for the EBS topic. Please wait for the announcement of your schedule. Yan na ho yung uh, makikita ko ninyo doon sa account ho ninyo that natapos ho ninyo yung step number 3. So, number 4 is yun. Nakasulat rin ho doon, mag-aantay ng announcement. Doon rin ho ninyo makikita sa account ho ninyo kung kailan ho kayo mag -e exam Okay? There are two types of, ex of exam. Meron ho tayong tinatawag na PBT or the paper-based test at meron rin ho tayong CBT or the computer-based test. Ang paper-based test ay binibigay usually sa mga probinsya. Kagaya ho ng North Luzon, uh, last February, nagkaroon ho sila ng exam sa Pampanga using the paper-based test. Okay, meron rin ho sa Davao, meron ho sa Cebu. Pero pag kayo ho ay nasa uh, General Metro Manila area or the NCR region, the Calabarzon and the other parts of the region, then it should be a PBT, uh, CBT kayo napapasama or the computer-based test. Ang computer-based test ay ginaganap po mismo sa building ng POEA at nagbibigay sila ng schedule kung kailan ka pupunta. Okay? So, yan ho yung number 5. Okay? So, examination date round 1. Language exam ho siya. Okay? So, language exam. So, meron hong pagsusulit na ibinibigay ang POEA para ho mapabilang sa mga nagnanais makarating ho ng Korea bilang isang factory worker. Kailangan pumasa ho kayo doon sa exam. So, pag pumasa ho kayo doon sa first round, then i-announce ho yung pangalan ho ninyo. Sa website rin ho ng POE, makikita ho ninyo doon that you have passed the round 1. Then, doon pumapasok ho yung number 7 or the examination date round 2 which is the skills test. Okay, ang examination day, the uh, round 2 ay binibigay lamang ho doon sa mga passers of the round 1. So, hindi pwedeng round 2 ka na agad. So, ang skills test naman ay is a physical exam and a language exam through communication. So, halimbawa ho, it's a command or you will introduce yourself in Korean. Then, they will command you in Korean, then kailangan masundan mo siya. The same time, uh, may mga tools na papagawa ko sa inyo. Halimbawa, yung bolts and nuts, tinitingnan ko nila yung um, flexibility of your motor skill para gumawa no? paglalagay ng bolt, pagtatanggal ng bolt, pagsasabit ng ring. So, ganun ho yung round 2. So, kailangan ipasa mo rin ho yun. Pag nakapasa ka ng round 1 and round 2, then that's the time na maaantay mo yung pangalan mo sa final list of passers sa number 8 na ko tayo. Kung kayo ko ay pinalad doon sa final list of passers, then that's the time na doon pa lang ho kayo magpapa-medical. Okay? So, hindi ho pwede magpa-medical prior to mag -e exam na, bago mag-exam. Okay? So, bago ho kayo mag-exam, para hindi ho masayang, kailangan alam ho ninyo na physically fit na ho kayo. So, usually, ang ayaw ko hindi ho nakakarating ng Korea na may medical problems is yung may sakit sa dugo or yung HEPA. Okay? The next is yung STD or the sexually transmitted disease. Hindi rin ho pwede yun. Finger amputation. Hindi rin ho pwede yun. May kulang ho na or may putol ng mga part ng daliri. The next is yung color blindness. Hindi rin ho pwede ang color blind. Okay? Then, so, may spot sa baga. Hindi rin, ayaw rin ho nila yan. So, before you will try to apply as an EPS uh, worker, then kailangan alam niyo ho yung mga yan. The next, pag kayo ho ay physically fit, Number 10 is to submit the requirements required by the POEA. So, malalaman ho ninyo yung mga requirement na iyan pagdating ho ng araw na kayo ho ay pumasa na. Then next, pag nakapagpasa na ho kayo, 
sa POA, then that's the time that you will create an account dun sa EPS topic, uh, EPS website. Okay, ito ho. Halimbawa ho ito. Yan. So, pag nakakreate ka, makakapag-login ka ho. At the same time, ah, uh, Okay, so pag na-create ka na ho ng account dito, makakapag-login ka, then you should know your, uh, mamumonitor mo ho yung account mo na ito. So, yung immigration process, makikita mo kung kailan ka pumasa sa exam, kailan na ipadala yung pangalan mo sa Korea, kailan na-aprubahan yung uh, papel mo, then kailan ka na-issuean ng permit to work, kailan ka mag-co-contract uh, sign, Then, kailan ka mabibigyan ng visa at kung kailan ka nakarating ng Korea. So, dito ho. So, medyo critical rin ho yung pagbabanday ho dito dahil pag hindi ho ninyo alam, uh, nagpas kayo ng requirement. Halimbawa ho dito sa number 2, nagpas kayo ng requirement, makikita ho ninyo dito sent. Then, dito pala is return tapos hindi mo nakita, hindi mo na bantayan, may problema pala yung mga sinend mo, then nasasayang ho yung application. So, kailangan ho alam nyo rin to monitor your account para hindi ho masayang. Usually, yan ho yung mga nagiging dahilan ng iba na nade-delay, tumatagal, kasi nga, hindi ho nila alam kung how to monitor their account. Nag-send pala sila ng uh, application, tapos may mga mali pala, pangit yung naipasang scan ng passport, pangit yung picture, hindi ma-determine. Then, Imbes na approve ang nakalagay dito, ang nakalagay is returned, tapos hindi niya alam, then sayang, hindi na uusad yung ating uh, application. Kaya kailangan ho, alam nyo rin ho, to, uh, how to monitor your account. Ngayon, pag monitor na ho ninyo yung account, then these are the cost to worker na kailangan ho ninyong paghandaan. Okay? So, hindi ho siya libre. Test of proficiency yung pag mag exam ho kayo, ito ho, $24 or it's peso equivalent. Then, these are the um, uh, cost na magagamit ho ninyo. Preliminary training, magkakaroon ho kayo ng 45-hour refresher course of Korean, EPS orientation, remedical, clearance, POA processing. So, hindi naman ho siya biglaan na ibibigay ho natin agad. Kundi, Uh, step by step na babayaran ho ninyo along your application. At ang cost ng yan is approximately 40 to 50,000. Okay? Ngayong iba, pag matipid, mga 30 to 40,000 lang yung nagagastos nila. So, depende ho. Depende doon sa sitwasyon na kayo ho ay aalis. Ang nagpapamahal ho kasi dyan is yung plane or the airfare. Kasi pag season na mahal yung uh, airfare, then that's the time na tumataas yung gastos. Okay? So, yun ho yung mga cost worker. Ngayon, alam na ho ninyo yung proseso how to apply in Korea. Medyo uh, nakakapanghina ng loob dahil nga ho. Napakadaming proseso. Okay? Tapos, maririnig ho ninyo yung exam. So, pag nakarinig ko tayo ng exam, medyo question mark, exclamation, at number, at yun yung mga lumalabas sa utak ko natin. Kasi nga, Uh, ayaw ho natin yung nakaaral, okay, nag -e exam Gusto natin yung pag nag-apply ho tayo sa abroad is magpapasa lang ho ng requirements tapos i-hire ka na. Then, hindi ho uubra using the EPS uh, program. Kailangan ho pumasa doon sa exam. Kaya ho, kung gusto ho ninyong makarating ho ng Korea, then that's the time. Doon pumapasok ho yung sin na kailangan mag-aral ho kayo ng Korean language. Okay? So, kailangan mag-aral ng Korean language habang nag-aantay, habang nag-proproseso at hindi pa dumadating yung announcement na kayo ho ay mag-a-apply for the exam. Okay? So, habang wala pa, then that's the time na mag-de-decide ho kayo pa kung paano kayo mag-aaral ng Korean language. 
So, there are three choices to prepare for the exam. Okay? Meron po tayong tatlong choice to prepare for the exam. So, ito ho, ibibigay ko yung mga choices depending on the uh, pangangailangan po ninyo, depending on the, how tight your budget is. Uh, okay? So, uh, depending on your schedule and your preferabilities, yan po yung uh, mga kailangan i-consider para ho maka-prepare for the exam. Okay. So, number one is self-study. Okay. So, self-study ang kauna-unahang pwede nyo gawin. Kasi ho, bukod sa flexible ka, ito ho ay libre. Okay. Kasi nga, kayo lang mo yung mag-aaral. Okay, hindi naman ho nag-designate si PUEA na kailangan mag-aral kayo sa ganito, mag-aral kayo sa ganito. Wala ho. Marami hong Pilipino na nakarating ho sa South Korea na nag-self-study lamang. Okay? Marami ho. Kahit magtanong-tanong ho kayo, pumunta ho kayo doon sa group page ng uh, mga EPS. Type nyo lang ho sa Facebook, EPS Topic. Maraming lalabas dyan. Sumali kayo sa mga group, magtanong-tanong kayo. Then, the first thing that they will recommend to you, even the POEA, is to self-study. Okay? Kasi ho, natural ho sa atin na matuto ho tayo ng sarili lang ho natin. Marami hong materials dyan. Doon sa mga groups, marami silang binibigay na mga links kung saan ho tayo pwedeng mag-aral. Okay? So, yan ho yung self-study. Pero, pag self-study ka, kailangan alam mo yung unang pinag-usapan natin, yung process a proper way to apply. Ikaw lahat ang gagawa nun from step 1 hanggang step na ikayo ho ay makaalis. Yun ho yung kailangan yung gawin pag self-study. Okay ho? Kasi nga ho, kayo lang. Okay? Wala hong ibang tutulong sa inyo, kundi sarili nyo lang din ho. So, pag hindi uubra yung self-study, uh, sasabihin mo, hindi ko kaya na mag ganito, magsimula. Then, there is another choice na pwede ko ninyo subukan. Yung TESDA. Okay? Ang TESDA naman ay nagbibigay ko ng libreng uh, Korean language training sa tagig. Okay? So, libre ko siya. It's a government facility. It's a government uh, program, then nagbibigay rin ho sila ng libreng pag-aaral. So, pag gusto ko ninyo sa TESDA, then you should apply, mag-ask ho kayo sa TESDA kung kailan yung schedule, magpa-schedule kayo, magpa-screen kayo, then pag na-qualify ho kayo, then itretrain ho nila kayo for uh, Korean language. Okay? Pero, usually, pag nag-aaral ho kayo sa TESDA, kailangan pa rin alam nyo yung step 1 hanggang step 9 dahil hindi naman ho totally tutulungan ka ng TESDA para gawin ho lahat yon So, a part of it is ang gagawin mo is mag-register online pa rin doon sa napag-usapan ho natin yung how to apply. Gagawin mo lahat ho yun kahit nag-aral ka na ho sa TESDA. Okay? So, pag hindi pa rin ho uupra, dyan ho pumapasok yung last choice ho natin. Ang last choice mo natin ay mga language center. Okay? Mga language center. Pare-parehas lang ho ang langa language center na yan kung pare-parehas ho yung tinuturo. Kung language center for Korean, pare-parehas ho yan. Wala hong pagkakaiba. Korean ho yung ituturo. Ang, ang nag uh, didistinguish lang na barrier sa kanila or ed sa kanila is yung facility, yung programs, at yung mga teachers. Okay? But take note, kagaya ng sinabi ko, pag sasali ho kayo sa mga group sa Facebook, then unang sasabihin is self-study. Okay? Hindi ho nila rin recommend na language center ho kayo pumunta. Okay? Kasi nga, sa language center ho, sa ayaw at gusto ninyo, may bayad ho yan. Okay? Meron hong uh, bayad sa pag-aaral. Okay? So, pag kaya ho natin yung budget, at gusto natin ng mag-aral sa language center, wala naman hong pumipilit sa inyo. Okay? Sabi ko nga, pare-parehas lang ho ang language center. Okay? Wala hong magaling. Wala hong mas magaling. 
Parehas lang huyan na magagaling. Okay? Lagi niyong tatandaan, ang language center ay instrumento lang, kahit yung test, ha? ay instrumento lamang para mapag-aralan nyo ng tama yung Korean language. Okay? Kahit gaano kagaling ang teacher mo, kahit gaano kaganda ang language center na pinasukan mo, kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, ay hindi ka rin lang ho matututo. Sa so, lagi niyong tatandaan niya. Okay? So, ang language center is your last choice. At sabi ko nga, pare-parehas ko lang yan. So, pag pinili nyo naman ho yung language center, ang nagiging uh, advantage nila sa self-study at saka sa TESDA is they are willing to help you to apply doon sa step 1 hanggang step 9. Sila ang gagawa ng i-registration mo, sila ang mag-aabang ng announcement for the exam, sila ang magre-register sa inyo online for the exam, sasamahan ka nila sa uh, venue during the exam. So, kanya-kanyang pakuluho yan ng language center. Okay? So, yan ako pumapasok yung language center. So, pag gusto ninyo ng may assistance at the same time, ang problemahin nyo na lang ho ay yung pag-aaral, then, why not choose a language center pag may budget naman? Pag walang budget, wag pilitin. ba? Diba? So yan, last choice ko yung language center. Okay, so nabuburing na siguro kayo. Ang kanunod. Pero pag kayo ho ay nag-stay until the end ng aking explanation, then bibigyan ko kayo ng Korean language training na ang value is 5,000 for free. Okay, gusto nyo ba yon? So, pag gusto natin yan, then we will proceed para uh, malaman ho ninyo kung paano magkapag-aral ng Korean language training for free. Okay, so number three is the basic, intermediate, and advanced Korean language training. Ito ho yung isang pagkakaiba ng mga language center. May mga language center that they are limited only on the basic learning. There are language centers that they offer a basic and intermediate learning. There are also a A language centers that offers advanced or basic, intermediate, and advanced language training. Okay? So, pag basic, marunong ka lang bumasa. Pag intermediate, then you should know how to uh, determine the structure of a sentence. Then, if you have an advanced Korean language training, then you should able to construct and communicate properly using the language. Okay? So, yun yung pagkakaiba now, mga Uh, uh, system na yan. So, ako nga pala ho, si Greg ng HTC Korean Language Review Center na itinatag noong 2013. Ang main office namin ay matatagpuan ho sa General Trias Cavite. Ang um, branch office ho namin ay matatagpuan sa Manggahan General Trias Cavite. We have another branch in Carmona Cavite. We have another branch in Santa Rosa Laguna. We have the brands in Dagupan, Pangasinan, and we have in Sorsogon City, Sorsogon. Okay? Then we are duly registered to the Security and Exchange Commission as a company, HTC Information Technology Development Center Incorporated. We are registered in a business under the General Trias City. We have duly registered in VIR. We are paying taxes for our um, classes. Okay? So, yan ho yung HTC. So, in case na gusto niyong matuto ng Korean language at naghahanap po kayo ng language center na uh, pwedeng tumulong ho sa inyo, then kami ho ay handang tumulong ho sa inyo kung pagkakatiwalaan ho ninyo yung HTC. Ang HTC ay subok na. We have uh, students na nasa Korea na. Napakarami na namin na students uh, since 2013 pa ho kami. Then, if you would choose HTC, then why not? Diba? So, ang HTC ay language center. Pwede ho ninyong isearch sa Facebook, yung HTC Language Center Incorporated. Okay, makikita ko ninyo dito. So, lahat ng mga programs ko namin, then makikita ko ninyo yung mga ninyo dito. So, may nag-share ng... Yan, mga yan ho. Kailan yung enrollment? Okay? Ano yung mga numbers ko namin? Nandito ho lahat. Okay, so you can click our page. So, pag 
ang HTC is conducting a Korean language training for physical service. Yung ibig sabihin ho, is a face-to-face -face na pag-aaral. Korean language training ko sa amin. Ang basic ko namin is 10 days. Uh, Monday to Friday, 3 hours. 30 hours ko siya. 5,000 lang siya. Ang basic namin under the Sunday class is 6 Sundays. Uh, 5 hours lang ho siya. Kaya naging 6 Sundays. So, 30 hours pa rin ho siya. 5,000 pa rin ha. Uh, intermediate ho namin is 15 days. Monday to Friday, 3 hours per day. 45 hours ho siya. Pag Sunday naman is 8 Sundays, 6 hours, 45 hours pa rin ho siya. 5,000 pa rin ha. Then, we have the advanced uh, Korean language. 15 days, 3 hours per day. And advanced Sunday class is 8 Sundays, 6 hours, 45 hours ho siya. All in all, yung package ng basic, intermediate, and advanced is 15,000 in our regular pricing. Ang skills test ko namin 20 days, Monday to Friday, 8 hours, 160 hours is 5,000 pa rin. Ha? At yung skills test na yan, tsaka na lang ho natin pag-usapan pag kayo na ho ay pumasa. So all in all, the package na ino-offer ho ng HTC sa inyo is 20,000 pesos. Okay? Yan ho yung binibigay ho namin na service sa HTC. So, kung kami ho yung mapipili ho ninyo, these are the HTC services for free. Number one is yung passport appointment. Okay, kami na ho nag-appoint sa inyo. Kung hindi ho ninyo kayang mag-appoint ng sarili ho ninyo. Then, we have the e-registration. Okay, yung registration na pinakita ko sa inyo kanina na may picture, may passport, yung parang electronic resume ho ninyo. Registration for exam, kasama na rin ho. Monitoring of EPS account, kami na rin ho. Online POS and the CB2 simulators ay binibigay ko namin ng libre kung kayo ho ay estudyante ng aming uh, school. Okay? So, in case naman na hindi ho namin kayong estudyante at napadpad ho kayo sa amin, wala naman ho kaming ginagawa at gusto ho ninyo magpa-appoint, wala naman ho problema. Okay, i-appoint ho namin kayo, ang babayaran nyo lang ho, is yung print. Okay? So, yung printin ho natin for your appointment. Pag i-registration, gusto nyo ng print out ng registration ho ninyo, yun lang ho ang babayaran ho ninyo. So, mga 10 pesos, 10 pesos lang ho yung ganun. Okay, ha? So, pero pag estudyante ho namin kayo, free na ho yun. Okay, so, pag nabuburing pa rin ho kayo, because you'll stay until the end, Yung basic Korean language training ho, ay ibibigay ho namin sa inyo ng libre through online. Okay? So, yung nakikita ko ninyo kung paano ako nagpapaliwanan ngayon, ay ganito rin ho yung gagamitin ho natin para hindi na tayo mag-face uh, to face. Or kung nasa malayo man ho kayong lugar, okay, nasa Visayas man ho kayo, nasa Mindanao naman ho kayo, Nasa Bicol ho kayo, nasa Ilocos ho kayo Then we will use the Zoom application for our language training online Okay? Free ho siya Dahil nag-stay ka hanggang sa huli Okay? Pag nag-stay ka hanggang sa huli Then ibibigay ko ho sa inyo yung link kung saan ho kayo Mag-re-register for the basic Korean language training free Okay? Kukontak ko namin kayo kung kailan ho yung schedule na iyan Okay, so kung gusto ho ninyong mag-online ng full online, nakukunin na ho natin yung basic, intermediate, and advanced, yung 15,000 na package ho namin ay itritrim down ho namin up to 2,000 pesos only. Online ho siya if you enroll now. Okay, so yung 15,000 na package, lahat ng ituturo na namin doon sa basic, intermediate, and advanced, Sa physical namin ay pwede namin ituro sa inyo online with a minimum payment of 20, ah, 2,000 pesos only. You will save 13,000 pesos. Okay? This course is good for 25 days. Okay? One hour per day. Ang kagandahan ho nito is... Pag natapos ho natin yung online class, recorded ho yung klase. Okay, so nakarecord ho siya at ibibigay ho namin sa inyo yung kopya ng recording. So in case na nakalimutan nyo yung diniscuss ho natin, then you can play, you can rewind, you can 
play again, you can rewind until a such time na maiintindihan nyo ng maayos yung pinag-uusapan ho natin. At ang kagandahan ho nito, kung kayo ho ay nag-enroll ng online at there will be a time na ayos na ho yung pandemic ho natin, then pag kayo ho ay tutuloy sa physical or the face-to-face -face learning, libre na ho yun. Hindi na ho kayo magpabayad ng additional fee, pumasok na lang ho kayo doon sa center ho namin. Okay? But you should be in the branches na nakita ko ninyo kanina. Okay? Doon kayo papasok. Hindi ho kami yung pwedeng pumunta kung nasa Mindanao ho kayo, wala naman ho kaming um, branch doon, then hindi ho kami makakapunta. So, online na lang ho tayo. Okay? So, aside from that, nakasave ka na ng 13,000 pesos, ang HTC services would be free. Yung mga binibigay ho namin sa mga regular customers ho namin, using the traditional or the face-to-face -face learning, passport appointment, e-registration, registration for Excel, monitoring of the EPS account, online PLs, and the CBT simulators, ay bibigay pa rin ho namin sa inyo ng libre. I-download nyo na lang ho yung CBT simulator, yung passport appointment, ibigay nyo lang ho yung details so sa amin. Kami ang gagawa, yung e-registration, we will contact you through email at Kukunin namin yung detalye, kami ho ang gagawa ng registration for you. Yung registration for exam, kami na ang mag-aantay para sa inyo. Kukuntakin namin kayo pag magkakaroon ho ng registration of exam. Pag kayo ho ay pumasa, kami na rin ho ang magmomonitor ng account ho ninyo, gagawa ng mga online PIOs niya. So, ano pa ang inaantay ho ninyo? This is a one-time, big-time offer. Okay? We will only accommodate 50 enrollees. So, if you want to enroll now, then you will click the link na nasa description ng video ito at doon ho kayo magre-register and we will proceed with the payments. Okay? So, ang payment ho namin is through GCAS, Cebuana, Palawan, Mlolier, Security Bank, or BDO. So, ang binabayaran lang ho ninyo dito is yung 2,000. Basic, intermediate, and advanced class ang ibibigay ho namin sa inyo. Okay? So, sa mga nakarating ho dito na hindi ho mag-enroll at i-avail ho yung a free na language which is the basic class is isa-separate ho namin kayo ng klase. Okay? Yung 2,000 na ito is for the, third, uh, for the students that will be at the basic, advanced, and intermediate. Intermediate and advanced class only. Okay? Yung mga free, ibang class rope yung gagamitin ho natin. True online pa rin. So, meron rin ho kayong makikita ang the link below para mag-register for the free basic class. And the other link would be to register on the basic, intermediate, and advanced Korean language. Okay? So, to prove that Uh, HTC is existing and HTC has uh, helped any many uh, applicants then there are videos na ipapakita ko sa inyo as a testimonial of our students okay so we have three videos then we have the testimony na naka-feature ho doon sa page ho namin yung mga kwento ng mga estudyante uh, uh, namin na nakarating ho sa Korea Okay? So, what are you waiting for? This is a one-time big time. You will save 13,000 pesos. The program na ibibigay ho namin sa inyo, same as the program that we are doing in the physical learning, ay ibibigay ho namin sa inyo online for 2,000 only. Okay? If you enroll now, for the first 50, 50 lang ho ang bibigyan namin ng privilegio ng online class na ito. Then, after that, wala na ho. Okay? 50 enrollees only for online services. Okay? So, what are you waiting for? What's the video? And at the end of this video, at the end of this video, yung mga testimonials, yung mga stories, then there would be a link there na makikita ko ninyo para sa free and para sa Packages na basic, intermediate, 
and advance okay so what are you waiting for grab now and thank you for staying with me Mga seo, ako nga pala si Arvin dahil ka dito sabihin ako sa mga katulad nyo na nangarap makapunta dito sa Korea sa Pilipinas, trabaho ako dati dyan, mall designer halos tatlong taon din ako mahilig dyan hanggang sa napagtanto ko walang napupuntahan yung pera so, siguro break time nun napadaan sa pilit kasi HTC tapos nakita ako ang laki ng sauran pagunta ng Korea 100, 90k so isip ko parang hindi dito ako pero sinubuhan ko pa din kasi gusto ko talagang makakita ng ano yung kumita ng malaking pera makaranas man lang ng snow kahit minsan kasi kung di ko susubuhan diba? so yun, tinry ko pumunta ako nalaman ko na hindi madali hindi madaling makapunta agad-agad ng Korea kailangan mo pang mag-exam, dalawang exam, isang 310, isang isang tab dito, isang ano, skill test so si HTC naman, hindi ka naman nila pagbabayaan swerte nga ako dyan, ako napunta kasi tinutuwa nila ako dyan kahit sa CBT ako napunta kasi noon, so lahat kami, pinapractice kami araw-araw so pagka, pagka uwi ko galing trabaho, binidiretsi ako ng HTC, nagpa-practice ako ng ano si BTX sam hindi nila ako pinabayaan dyan araw-araw ako pinuntaan ko yan tapos pinursigit ko syempre ginus ako yun hanggang sa yun araw ng exam hindi naman ako nablanco kasi yun na niready ako ng HTC eh tapos pagdating naman ng ano skill test tutok pa din tututuan ka pa rin ng HTC hanggang sa pagdating ng skill test, hindi ka, hindi ka mablanco pagdating sa mga ball chain nuts hangin rings, kompleto siya ng gamit so hindi ka dapat, ka, hindi ka kakabahan pag galing ka ng HTC galos gagayad ka nila gagayad ka nila paano, paano makapasa sa ano, papunta ng Korea, maganda, maganda HTC na punta ako, ayos so ano kung gusto nyo rin naman talaga makapunta ng ano, ko bigas, siyempre sa una mahirap siyempre, kailangan pa mag-aaral pero kung may ano ka naman inspirasyon ka naman at saka gusto mo talaga kumita ka ng malaking pera siyempre, ipaporsigin mo kasi nandun ko na yun, umpisaan ko na kasi so yun kailangan ko tapusin kasi kung iniisip ko kasi nun, kung hindi ko itutuloy yun malamang nandun pa rin ako sa ano trabaho na luma na sobrang liit ng sahod so tatanda ako dun ganun pa ulit ulit lang yung sahod na kinikita ko so, payo ko lang sa inyo, syempre ituloy nyo kasi 
Mas maganda na yung sinubukan nyo kaysa naman magsisikay sa uli kasi hindi nyo subukan. Mas kung tatanong nyo naman kung magkano yung sahag ko dito, legit kami. Kung tatanong nyo naman kung magkano yung sinasahag ko dito, legit. Kumikita ako dito ng ano, 90k sa buwan, puti-oti. Masarap. Masarap sa buhay namdam kasi nakapagpadala ka sa pamilya mo ng ano. Mas ano, nung malaking pera, siyempre nakakaraan na sila nung ano. Maka, magalaman lang kami dyan. Okay. So yun lang ba ako sa inyo? Kung talagang gugusto yun yung talagang kumita ng malaking pera. So yun yun. So yun lang. Good luck. Good luck sa inyo sa mga mag- mag-aaral o mag- makapag-take ng exam. Tuloy-tuloy nyo lang. Then kita-kita na lang dito sa orin. Inyo! <laughs>